നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബാലുശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചില ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഹൈക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബാലുശ്ശേരിയിൽ വികസന സെമിനാർ എൽ പി എസ് ടി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ നിരോധനത്തിന് ശേഷവും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുമായി സി പി എം ചങ്ങാത്തത്തിലാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി കെ സജീവൻ കേരളത്തിൽ കർഷകർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ ബഫർ സോൺ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗത്തിന്റെ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ബാലുശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചില ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഹൈക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡല വികസന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സർവതല സ്പർശിയായ വികസനമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം വികസനം എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും എത്തണം വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മുന്നേറ്റവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു റോഡുകളുടെ വീതി ഡ്രൈനേജ് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഡിവൈഡർ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന കൃത്യമായ ഡിസൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ പുതിയ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാവൂ എന്ന തീരുമാനം സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഇത് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് വികസനത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് വികസനം മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുകയും അതിലൂടെ അവർ വിക വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വികസന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവിന്റെ മുഖം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അടുക്കൽ കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ തോണിക്കടവ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ബ്രോഷർ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുൻ എം എൽ എ പുരുഷൻ കടലുണ്ടിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ അനിത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ വി എം കുട്ടി കൃഷ്ണൻ സി കെ ശശി ടി പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ രൂപലേഖ കുമ്പിലാട സി എച്ച് സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എൽ പി എസ് ടി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ നിയമന ക്രമക്കേടിനെതിരെ കെ പി എസ് ടിയെ നടത്തിയ നിൽപ്പ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമന ക്രമക്കേടിനെതിരെ കെ പി എസ് ടിയെ കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ഡി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി ഡി ഇ ഒപ്പിട്ട ഉത്തരവ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരുത്തപ്പെട്ടത് അത്യന്തം ഗൌരവതരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡി ഡി ഇ ഓഫീസ് ഭരണഘടനയുടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഓഫീസായി മാറിയതിന് ഡി ഡി ഇ മറുപടി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചേരണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം ഒരു പാട്ട് വളർത്തും 
ഇങ്ങനെ വളർത്തി വളർത്തി ബംഗാളിൽ പാട്ട് വളർത്തിയിട്ട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കേരളത്തിൽ വന്ന് ചായ അടിക്കുന്ന കാഴ്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കാണണമെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ അരവിന്ദൻ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാജു പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്യാംകുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി കെ പ്രവീൺ ടി പി ബിനു ടി അശോക് കുമാർ ടി ആബിദ് പി എം ശ്രീജിത്ത് പി ജെ ദേവസ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ കർഷകർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം ലീഡർ അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ പാർട്ടിയുടെ മലബാർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കളക്ട്രേറ്റ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബഫർ സോൺ വിഷയം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം കോഴിക്കോട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എ ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിളകളുടെ വിലയിടിവും വന്യമൃഗം ശല്യവും മൂലം കൃഷി മേഖല തകർന്നുവെന്നും ഇതിനു പുറമെയാണ് സർക്കാരിന്റെ അശ്രദ്ധയും പിടിപ്പുകേടും മൂലം ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ കർഷകർക്ക് പ്രതികൂലമായി വിധിയുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പുതിയ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കരുതെന്നും അനൂപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളാരും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ ആയ ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാട്ടുന്ന സമീപനം ഇന്നുണ്ടായില്ലേ പ്രതിപക്ഷത്തിലെ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് ഒരു പക്ഷം പറയാം ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വികസന മേഖലയിൽ വലിയ സ്തംഭനാവസ്ഥയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പാർട്ടി ചെയർമാൻ വാക്കനാട് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എം സി സെബാസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ചെയർമാൻമാരായ ബാബു വലിയ വീടൻ വി ഡി ജോസഫ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സി വീരാൻകുട്ടി കെ ആർ ഗിരിജൻ റജി ജോർജ് ചിരട്ടക്കോണം സുരേഷ് പി എസ് ജെയിംസ് സുനിൽ എടപ്പലക്കാട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബഫർ സോൺ പ്രശ്നവും വന്യമൃഗശല്യവും പരിഹരിക്കുക സർഫാസി നിയമപ്രകാരമുള്ള ജപ്തി അവസാനിപ്പിക്കുക റേഷൻ വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണാ സമരം സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുറ്റ്യാടി ആസ്ഥാനമായി രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് കലിമ കലിമയുടെ കീഴിൽ പരസ്പര സഹായ സംഘം റിലീഫ് വിങ് എന്നിവ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പരസ്പര സഹായ സംഘം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കുറ്റ്യാടി ആസ്ഥാനമായി കലിമ ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപം കൊണ്ടത് ഭവനരഹിതർക്ക് പാർപ്പിടം വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ ഇഫ്താർ ടൺ അത്താഴം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കലിമയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരും അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ പലിശരഹിത വായ്പയാണ് കലിമയുടെ മറ്റൊരു സംരംഭം താൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചൊരു പദ്ധതിയാണ് കുറ്റ്യാടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് കലിമ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ സേവനം പോലും കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും വീട്ടിനകത്ത് പോലും ഇടപെടുമ്പോൾ ലാഭേച്ചയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കലിമ ഫൗണ്ടേഷൻ പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ വലിയ മാതൃകകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഉപജീവനം നടത്താൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നയാ പൈസയും പലിശയില്ലാതെ യാതൊരുവിധ സർവീസ് ചാർജും ഈടാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സംഘ അനുവദിക്കാൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻ എം എൽ എ പാറയ്ക്കൽ അബ്ദുള്ള റിലീഫ് ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുറ്റ്യാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ ടി നഫീസ ഏറ്റുവാങ്ങി നന്മ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കലിമ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖാലിദ് മൂസ നദ്വി കലിമയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കോർഡിനേറ്റർ അബ്ദുള്ള സൽമാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എ സി അബ്ദുൾ മജീദ് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീജേഷ് ഊരത്ത് കെ പി റിയാസ് പി അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ കെ ചന്ദ്രമോഹനൻ വി കെ ഫൈസൽ എൻ കെ സി അഹമ്മദ് വി സൂപ്പി ഇബ്രാഹിം സഖാഫി ഷമീൻ കണ്ണൂത്ത് റഷീദ് ഉമരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ 
സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നിരോധനത്തിന് ശേഷവും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുമായി സി പി എം ചങ്ങാത്തത്തിലാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ സജീവൻ സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പദയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനയ്ക്കുമെതിരെ ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷിനു പിണ്ണാണത്ത് നയിക്കുന്ന പദയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഗോദീശ്വരം തമ്പി റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്ര ബേപ്പൂർ ടൗൺ ബി സി റോഡ് കിഴക്കുംപാടം പെരച്ചനങ്ങാടി തമ്പുരാൻപടി അരക്കിണർ മാത്തോട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീഞ്ചന്ത മേൽപ്പാലം പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് അവരെ സി പി എമ്മിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് സി പി എം നേതാക്കളെന്നും ഇതിന് ദേശവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹൈദരാബാദിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സമ്മേളനത്തിന് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തെ എന്നിട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരെ പോയത് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ യോജന പേര് നോക്കണം നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ യോജന പ്രകാരം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി നേരെ പോയത് ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം കെ പി ശ്രീശൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി അജയ് നെല്ലിക്കോട് ട്രഷറർ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷൈമ പൊന്നത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രമ്യ മുരളി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഷിംജീഷ് പാറപ്പുറം അശ്വതി സുരാജ് ഗിരീഷ് പി മേലേടത്ത് സി സാബുലാൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനതല ഉറുദു ടാലന്റ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിക് കൌൺസിൽ നേതൃത്വത്തിൽ മാനാഞ്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ടി ടി ഐയിൽ വെച്ചാണ് മീറ്റ് നടന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമിക് കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനതല ഉറുദു ടാലന്റ് മീറ്റ് സംസ്ഥാന ഉറുദു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ കെ പി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക ആദരിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പറയാറുള്ളൂ ദൈവം അതിനുശേഷം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജി ടി ടി ഐയിൽ വെച്ച് നടന്ന മീറ്റിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു എ ഗ്രേഡ് നേടിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉപഹാരവും നൽകി കെ യു ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ പി ഷംസുദ്ദീൻ തിരൂർക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ മുഹമ്മദ് സാലി കെ പി സുരേഷ് എൻ ബഷീർ സി എം ലത്തീഫ് ടി അബ്ദുൾ റഷീദ് സലാം മലയമ്മ നൌഷാദ് കൊല്ലം റഫീഫ് മായനാട് ജീവ തിരുവനന്തപുരം സി ടി അബൂബക്കർ യൂനുസ് വടകര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വളയനാട് ദേവി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ചേനാസ് ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ചടങ്ങുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് നിർവഹിച്ചു വളയനാട് ദേവി ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന് ചേന്നാസ് ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറി തുടർന്ന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടന്നു മേയർ 
ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി സാമൂതിരി രാജയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഗോവിന്ദ് ചന്ദ്രശേഖർ നിർവഹിച്ചു പ്രസിഡന്റ് കേശവൻ മൂസദ് അധ്യക്ഷനായി തുള്ളൽ കലാകാരനുള്ള കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പുരസ്കാരം നേടിയ മുജുകുന്ന് പത്മനാഭനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ എം സി അനിൽകുമാർ ടി ആർ രാമവർമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ വി എം ചന്ദ്രദാസ് സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞിനാരായണൻ മൂസദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് സപ്ത ചിരഞ്ജീവി യാഗം നടത്തപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ലോകശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി നിരവധി മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ലോക പ്രശസ്തിയായ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ വ്യാസ പരമാത്മാമഠം സദ്ഗുരുജി വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിരവധി സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിത ആചാര്യന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചര ജീവികളുടെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും സർവൈശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ലോകത്താദ്യമായി സപ്ത ചിരഞ്ജീവി മഹായാഗം നടത്തുന്നതാണ് ഈ മഹായാഗത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തവിശ്വാസികളും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസകളോടെ ഹനുമാൻ സേവാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാമനാട്ടുകര നഗരസഭയിൽ ജൈവ കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തിന് തുടക്കമായി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന തോടുകൾ കുളങ്ങൾ ഓടകൾ കനാലുകൾ തുടങ്ങി കൊതുക് കൂത്താടികൾ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലാണ് സ്പ്രേ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാമനാട്ടുകര നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടുള്ള ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തന ചെത്തുപാലം തോട്ടിൽ സ്പ്രേയിങ് നടത്തി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ബുഷറ റഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അഞ്ച് കണ്ടിജൻറ്റ് ജീവനക്കാരെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നിലവിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഉള്ള സ്പ്രേ ആയിരുന്നു അടിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ തീർത്തും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടേ പ്രൊജക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഫാക്ട് ഓഫ് പവർ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ കൊതുക് നശീകരണം യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തുടർന്നിട്ടുള്ളത് തീർത്തും പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം മലിനമാക്കപ്പെട്ട ജലത്തിലൊക്കെ ആ ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തീർത്തും കമ്പനി അംഗീകൃത ഏജൻസിയെ തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇടവിട്ട് മൂന്ന് തവണ സ്പ്രേയിങ് നടത്തുമെന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ കെ എം യമുന പി ടി നദീറ വി എം പുഷ്പ പി കെ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കൗൺസിലർമാരായ പി കെ സജന ആയിഷ ജസ്ന മൈമോന ഹാരിസ് അൻവർ സാദിഖ് പൂവഞ്ചേരി ജയച്ചൈമാരായ വി കെ ശുഭറാം ടി വിശ്വംഭരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അരക്കിണർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം എം പി ആദം മുൽസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അരക്കിണർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ രാവുണ്ണിക്കുട്ടി നായർ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മൊയ്തീൻ കോയ ഹാജി എന്നിവരുടെ ഒൻപതാം അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തി കെ പി സി സി മെമ്പർ എം പി ആദം മുൽസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ കുടുംബദാതന്മാർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് 
അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടികളിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഗൗരവവും ചിന്തയും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അനുസ്മരണ സംഘ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരിസ് പറഞ്ഞ സമയം തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കടന്നു വന്ന അവരോട് പാർട്ടിക്കുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ടി ഹാരിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എം പി പത്മനാഭൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ രാജീവ് തിരുവച്ചിറ എ എം അനിൽകുമാർ വി പി ബഷീർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ രാജേഷ് അച്ചാറമ്പത്ത് ടി പി മുഹമ്മദ് അസ്ലഫ് ഷർഷാദ് അരക്കിണർ മനാഫ് മൂപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാന്തി സന്ദേശ യാത്രയും ശാന്തി സംഗമവും നടത്തി മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർവോദയ മണ്ഡലവും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സർവോദയ മണ്ഡലവും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് വിഭാഗവും ചേർന്ന് നഗരത്തിൽ ശാന്തി സന്ദേശ യാത്ര നടത്തി ശാന്തി സംഗമം മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാവ് എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാവരും ആ എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഐസ്റ്റിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അടുത്ത തലമുറ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേറെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം തന്റേതെല്ലാം തന്റെ രാജ്യത്തെ ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രമുദാഹരണം പോലും മാറ്റിയ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പോർബന്ദറിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേറെ വലിയ ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചീമ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ചന്തുക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ എം കെ ഫൈസൽ ടി കെ എ അസീസ് കെ എൻ എ റഫീഖ് പ്രൊഫസർ ടി എം രവീന്ദ്രൻ ഖദീജ കിൻഷിത്ത് പി ഐ അജയൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രൊഫസർ ഒ ജെ ചിന്നമ്മ മതമേത്രി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു സമാപന ചടങ്ങിൽ സർവോദയ സംഘം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജി എം സജിത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി വിശ്വൻ വി പി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാക്കൂറിന്റെ ആരോ ഒരാൾ കവിതാ സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു കാക്കൂർ ഗ്രാമീണ റീഡിംഗ് റൂം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയും സഹൃദയവേദി കാക്കൂരും സംയുക്തമായാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാക്കൂരിന്റെ ആരോ ഒരാൾ കവിതാ സമാഹാര പുസ്തക പ്രകാശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കാക്കൂർ ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കവിയും എഴുത്തുകാരനും പ്രാസംഗികനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു മൊടക്കല്ലൂർ എം എം സി ഡയറക്ടർ അനിൽകുമാർ വള്ളിൽ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം ഷാജി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എ കെ രാജൻ കാക്കൂർ വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു എം രഘുനാഥ് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ജഡ്ജ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൈമ്പ്ര കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സിദ്ദിഖ് വാലത്തിൽ സാംസൺ എം ജോൺ സംഗീത സംവിധായകൻ പ്രേംകുമാർ നൃത്തകലാക്ഷേത്ര ജയപ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ മുണ്ട്യാടി ദാമോദരൻ രൂപേഷ് കോളിയോട്ട് മാധവൻ കെ എം റഷീദ് പി സി പാലം അയ്യടത്ത് ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എം പി ജനാർദ്ദനൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബാലുശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചില ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഹൈക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബാലുശ്ശേരിയിൽ വികസന സെമിനാർ എൽ പി എസ് ടി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ക്രമക്കേടുകൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ നിരോധനത്തിന് ശേഷവും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുമായി സി പി എം ചങ്ങാത്തത്തിലാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി കെ സജീവൻ
ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം